না আমার কথা ভালো লাগে না কেন মানে আমি সত্য কথাটা বলতেছি আমি যেটা বলতেছি সেটা রিয়ালিটি রাইট সো রিয়ালিটি তো মধুর হবে না এটা কিছু করার নাই আমার ফাইভ আর সম্ভবত এক বা দুই নাম্বার বাংলাদেশে এটা একটা ইসরায়েলি ইয়ে ইসরায়েলি কর্পোরেশন এরা যারা ফাইবার ইউজ করে এরা কেউ কিন্তু জীবনে বয়কটার নামও মুখে নেবে না অথবা ফেসবুকে এসে প্রচুর বয়কট বয়কট লিখছে জীবনে আসলে বয়কট করেন এরা বয়কট করলে তো রুচি রুটি রুজি থাকবে না বাংলাদেশের পাসপোর্টে তাইওয়ানের এটা নামও ছিল যে এক্সক্লুডিং তাইওয়ান সেটা কেন বাধ হয়ে গেল সো যেহেতু চীন স্বীকৃতি দেয় না এবং চীন যেহেতু পাওয়ারফুল রাষ্ট্র এবং আমাদের যেহেতু চীনের সাথে লেনদেন আছে এখন আমরা যতই নৈতিকভাবে মনে করি যে তাইওয়ান স্বীকৃতি পাওয়া উচিত কোনো লাভ নাই আমরা এখন পাসপোর্ট থেকে বাতিল করে দিছি কারণ নাইলে আমাদের এই কাপড় চোপড় খাওয়া দাওয়া নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এই কারণে এটা হচ্ছে মূল আলাপ ইসরায়েলের পাসপোর্ট টাসপোর্ট নিয়ে কথা এখানে আমি আসতে চাচ্ছি না ইন এ ওয়ে বাট আসবো আসতে চাচ্ছি না কারণ এটা অর্থহীন আলাপ সো দেয়ার ইজ এ টু পার্সেন্ট চান্স এই সিদ্ধান্তটা জনগণের ইন্টারেস্টকে সার্ভ করার জন্য দেয়ার ইজ এ নাইনটি চান্স এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে তারা তাদের নিজেদেরকে সার্ভ করার জন্য এটা প্রত্যাশে যেহেতু বলি মজা নেই এগুলো মজা নেওয়ার বিষয় এগুলো সিরিয়াসলি আলাদা কারণ সিরিয়াস যেগুলো আলোচনার বিষয় ওইগুলো বাঙালি বা মুসলিমরা পছন্দ হয় না ওদের সো ফাইজলামি করি ফাইজলামি করে সময় কাটাই তাও এরকম হাজব্যান্ড ওয়াইফ নতুন হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাংলাদেশের পাসপোর্ট আপডেট করা হয়েছে বাংলাদেশের পাসপোর্টে আগে উল্লেখ করা থাকতো যে এই পাসপোর্ট পৃথিবীর সকল দেশের জন্য বৈধ শুধুমাত্র ইসরায়েল সাউথ আফ্রিকা এবং তাইওয়ান ছাড়া পরবর্তীতে সাউথ আফ্রিকা এবং তাইওয়ান বাদ দেওয়া হয়েছে এবং লেটেস্ট এখন হচ্ছে ইসরায়েল বাদ দেওয়া হয়েছে অনেস্টলি আমি এটা নিয়ে এই এই বিষয়ে আলোচনা করতাম না করার ইচ্ছা নাই ছিল না কারণ হচ্ছে আমি যে আলোচনা করব সেটা নাইনটি মানুষের পছন্দ হবে না এবং নাইনটি মানুষের মতের বিরুদ্ধে মতামত দিতে টায়ার্ড লাগে মাঝে মধ্যে নিজেরও টায়ার্ড লেগে যায় তো যে কারণে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না কথা বলার কিন্তু একাধিক একাধিক না দুই বা ততোধিক মেসেজ পাওয়ায় দ্যাট ক্যান্ড অফ প্রমটেড মি সো কি বলবো চর্বিত চর্বণ নতুন করে আসলে কি বলবো বুঝতেছি না না সত্যি কথা লাইক আচ্ছা বসছি যেহেতু এখানে হাফু তাস না করে বলি বসে যেহেতু বলছে রাইট এখন তো না বললে আর কি লাভ আর একটু হাফু তাস করে নিই তারপর বলবো ব্যাপার হচ্ছে যে ওই যে দুদিন আগে যেমন লিখলাম আর কি যে আপনি দুর্বল যখন অভিযোগ করে তখন সেটা হচ্ছে অজুহাতের মতো শোনায় সো আমাদের কনভারসেশান তো উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য রাইট কনভারসেশান লাইক সো ইসরায়েল পাসপোর্ট থেকে এটা ইসরায়েলের নাম বাদ যাবে লাইক এটা তো এক্সপেক্টেড লাইক এজ এ লাইক এটা এটাকে আলোচনার বিষয় মানে আমার আমি জানি না পার্সোনালি আমার জন্য এটা আলোচনার পয়েন্ট আমার জন্য এটা আলোচনার বিষয় না আপনি যদি রোগ নিয়ে পাগল না হয় আপনি যদি সিমটম নিয়ে পাগল হয়ে যান তাইলে তো আসলে কি বলার আছে বলেন আপনাকে তো রোগটা অ্যাড্রেস করতে হবে রোগ অ্যাড্রেস করলে সিমটম চলে যাবে রাইট আপনি সিমটম অ্যাড্রেস করতেছেন রোগ অ্যাড্রেস করতেছেন না লাভ না এটা অন্যভাবে আবার সিমটম ধর আসবেন তো আপনি পাসপোর্ট নিয়ে নাচবেন আপনি বয়কোট করা নিয়ে নাচবেন আপনি এইটা নিয়ে নাচবেন সেইটা নিয়ে নাচবেন আসল কাজের কাজ করবেন না আপনি লাইক এগুলো আমার কাছে এত অর্থহীন এত কি বলবো লাইক সত্যিকার অর্থ আমি জানি না কথা বলে আগের কথাগুলোই বলতে হবে কি বলবো ওকে আপনি তো ইসরায়েল একটা ফোর্স আপনি সেটাকে অ্যাভয়েড করতে পারবেন না মানুষ যেই অভিনয়গুলো করে এই নাটকগুলো করে এরা কিন্তু এগুলো ফেসবুকে করে করতে পারে লাইক এদের ফেসবুকের সাথে এদের বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই কোনো ইয়ে নাই যদি তাই হইতো তাইলে কেন আজকে ইসরায়েলি অবস্থায় চলে আসলো এত বড় মুসলিম বিশ্ব এত বড় মুসলিম উম্মা এত পাওয়ারফুল আমরা এত বয়কট করি তো কিছুই তো চেঞ্জ হচ্ছে না ওই যে দুদিন আগে যেরকম লিখলাম আপনার রাধে মুভি হইতেছে সালমান খানের বয়কট করে ফেসবুক ভাঙে ফেলছে এমন বয়কটই করছে ইন্ডিয়ানরা সেটার প্রভাব বাংলাদেশে শুদ্ধা আমরা বাংলাদেশে বসে টের পাচ্ছি প্রচুর বয়কটিং হচ্ছে পরে মুভি মুক্তি পাইল মুক্তির প্রথম দিনে সে তো বক্স অফিসের রেকর্ড বক্স অফিসের রেকর্ড আর্নিং হয়েছেই না লাইক রেকর্ড হাইয়েস্ট গ্রোস করা অনলাইনে রিলিজ পেসে যে প্ল্যাটফর্মে সেই প্ল্যাটফর্ম শুদ্ধা হইতেছে ইয়ে হয়ে গেছে ফ্রিজ হয়ে গেছে ঢুকতে পারে না মানুষজন ডাউন হয়ে গেছে তো এত মানুষ বয়কট করলে একটা মুভি রেকর্ড ব্রেক করতেছে কীভাবে অতীতে সকল মুভি রেকর্ড ভেঙে ফেলতেছে কোন মুভিটা যেটা কি ইন্ডিয়ানরা সকলে বয়কট করছে অনলাইন ইন্টারনেটে বুঝতেছেন তো রাতু বয়কট একজন আবার এসে আবার কমেন্ট করছে প্রচুর বয়কট জিহাদি আর কি উনি বয়কট জিহাদি উনি এসে কমেন্ট করছে যে যারা অনলাইনে ইয়ে করছে তারা নিশ্চয়ই বয়কট করছে আপনি কীভাবে জানেন তারপর আমি যখন যে কমেন্ট করলাম সেটা উনি আর হারাই গেলেন উত্তর দিলেন না কেন আমি জানি না তাই আমি ওনাকে বললাম যে যারা বয়কট যারা অনলাইনে জিহাদ করছে এরা যদি বয়কট করে থাকে তার মানে এদের বয়কটের কোনো ইম্প্যাক্ট নাই স্টিল মুভি এটা গ্রোসিং নাম্বার ওয়ান 
তার মানে ওদের বয়কটের কোনো ইম্প্যাক্ট নাই তার মানে এরা যারা বয়কট বয়কট করে অনলাইন এসে নাটক করতেছে এরা আসলে বয়কট করেও নাই হয়তোবা ইদার এরা মুখে মুখে বয়কট করছে এরা গিয়ে দেখছে ঠিকই মুভি অথবা এরা এমন লোক যারা সালমান খানের মুভি দেখে না সুতরাং এসে এরা বয়কট করলো কি না করলো ডাজন মেক এ ডিফারেন্স এরা এমনিতে সালমান খানের বেসিকালি আমরা চাপাবাজি যদি আপনি সরে রাখেন আপনি যদি রেজাল্টের দিকে তাকান আপনি যদি ডেটার দিকে তাকান আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই বয়কটের কোনো প্রভাব নাই ওই যেরকম ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ প্রোডাক্ট আমরা বয়কট করি আমরা কারা বয়কট করি আমরা যারা জীবনে ফ্রেঞ্চ প্রোডাক্ট কিনি না আর যারা ফ্রেঞ্চ প্রোডাক্ট সত্যিকার অর্থে কিনে এরা কিন্তু মুখ দিয়ে বয়কট ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করবে না রাইট প্রয়োজন প্রয়োজন খুব পার্সোনাল ইন্টারেস্ট খুব পার্সোনাল এরা যারা এসে নাচানাচি করে এরা কেউ কি পার্সোনাল ইন্টারেস্টকে ত্যাগ করে বয়কট করে ইসরায়েলের প্রসঙ্গে আসতেছি এটাই প্রসঙ্গ এটাই এর বাইরে কোনো প্রসঙ্গ নাই আপনার বয়কট কখন কোনো ডিফারেন্স তৈরি করবে যখন আপনি আপনার পার্সোনাল ইন্টারেস্টকে ইউ আর গিভিং আপ ইউর পার্সোনাল ইন্টারেস্ট রাইট আমি তার কাছ থেকে একটা প্রোডাক্ট কিনি আমি বয়কট করলাম তার ক্ষতি হইল আপ আপনি তার কাছ থেকে কোনো প্রোডাক্টই কিনে না আপনি বয়কট করতেছেন তার কী আসলো গেল এবং যে তার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনতেছে সে বয়কট নামও মুখে নেয় না কেন কারণ তার প্রয়োজন তার ওইখান থেকে কিনতেই হবে কারণ এটা বেস্ট প্রোডাক্ট এটা বেটার প্রোডাক্ট এটা চিপ প্রোডাক্ট ইসরায়েলের হইতে সে ফিভার একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে যারা অনলাইনে কাজ করে না জানে আপওয়ার্ক আছে ফিভার আছে ফাইভার উচ্চারণটা ফাইভার সো আপওয়ার্ক হইতে সে লাইক বাংলাদেশে এক নাম্বার ফাইভার সম্ভবত এক বা দুই নাম্বার বাংলাদেশে এটা একটা ইসরায়েলি ইয়ে ইসরায়েলি কর্পোরেশন এরা যারা ফাইভার ইউজ করে এরা কেউ কিন্তু জীবনে বয়কটের নামও মুখে নেবে না অথবা ফেসবুকে এসে প্রচুর বয়কট বয়কট লিখছে জীবনে আসলে বয়কট করেন এরা বয়কট করলে তো রুচি রুটি রুজি থাকবে না সো যে কারণে বলি আর কি যে বেগার্স ক্যান নট বি চুজার্স আপনি যদি গরিব হন আপনি যদি ফকির হন তাহলে ফকির বাস্তবতা মেনে নিতে হবে ফকিরের মুখে বড় কথা মানায় না কারণ সে সে এটা ফলো করতে পারবে না সে নাটক করতে পারবে কিন্তু সেটা ফলো করতে পারবে না তার সেই যোগ্যতা নাই তার সেই ক্ষমতা নাই কারণ সে উইক তো আপনি দেখেন যারা এই যে বেশিরভাগ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট এরা কিন্তু প্রবাসী প্রবাসে বাস করে কেন বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা দেশ এই কারণে বাংলাদেশে বসে কিন্তু ফেসবুকে লিখলে একদম খাইয়ে দেবে জন্য সো বাংলাদেশের তারা টপ লেখালেখি করে ফলোয়িং পলিটিক্যাল বিষয়ে স্পেশালি বা মানে এগুলো তো পলিটিক্যাল বিষয়ে ইসরায়েল পয় করতে করে এরা সবাই কিন্তু প্রবাসে থাকে প্রবাসে কই থাকে কই থাকে মুসলিম কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে থাকে না এরা প্রত্যেকে ইউরোপ আমেরিকার দেশে থাকে সো আপনারা তো ফাইট করতেছেন ইউরোপ আমেরিকার বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে ইউরোপ আমেরিকা ব্যাক দিয়ে যাচ্ছে বলে আজকে ইসরায়েলের এই অবস্থা তো এরা কী বয়কট করলো যারা ফ্রান্সে থাকে এরা কিন্তু ফ্রেঞ্চ ইয়ে সময় ফ্রেঞ্চ প্রোডাক্ট বয়কট করার নামও মুখে নেয় নাই এবং এরা কিন্তু ফ্রান্সকেও বয়কট করতেছেন এবং এরা কিন্তু ইউরোপকেও বয়কট করতেছেন এবং এরা ইউরোপে বসে বসে আপনাদেরকে উস্কাইতেছে যে মুসলিম জাহান এই সেই ইউরোপ আমেরিকা তো খারাপ তো এত খারাপ হলে আপনারা চলে যান না কেন না নিজের ইন্টারেস্ট ছেড়ে কিন্তু কারণ নিজের ইন্টারেস্ট যেটা বললাম আপনি ধরা এদের কাছে সো আপনি চাপাবাজি করতে পারবেন আপনি মুখে মুখে অনেক কথা বলতে পারবেন আপনার ওয়ার্ডস এবং অ্যাকশানসের মধ্যে কোনো ধরনের কনসিস্টেন্সি আমরা খুঁজে পাবো না বিকজ ইউ আর উইক আমার কথা ভালো লাগে না কেন আমি সত্য কথাটা বলতেছি আমি যেটা বলতেছি সেটা রিয়ালিটি রাইট সো রিয়ালিটি তো মধুর হবে না এটা কিছু করার নাই সো আপনারা যাদের কথায় না চেনেরা কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা গিয়ে বসে আছে এরা বয়কট করতে আপনাকে বলতেছে এরা প্রত্যেকে যারা বয়কট করতে আপনাদেরকে বলছে ফ্রেঞ্চ প্রোডাক্ট এরা প্রত্যেক ইউরোপ আমেরিকাতে বসে আছে এরা ইসরায়েলকে যে এখন আমেরিকা ইয়ে করলো এই মানে ইসরায়েল তো আমেরিকা রাষ্ট্র প্রশ্রয় আজকে এই অবস্থায় এরা প্যালেস্তাইনের জন্য এত হ্যাশট্যাগ দিচ্ছে এত কান্নাকাটি করতেছে এগুলো তো কোনো প্যালেস ইয়ে ইসরায়েলকেও অ্যাফেক্ট করতেছে না এরা আমেরিকার নিয়ে আমেরিকা নিয়ে কত কথা লেখালেখি আমেরিকাকে বয়কট করেন আমেরিকান প্রোডাক্ট বয়কট করেন পারবেন পারবেন না যেটা পারবেন না এটা করেন না হুজুর এত কথা বলার ফেসবুক বয়কট করে ইউটিউব বয়কট করে ফেসবুক ইউটিউবে বসে বসে বয়কটের ডাক দেয় ফেসবুক ইউটিউব বয়কট করেন যেটা করলে কোনো ইম্প্যাক্ট থাকবে এই বয়কটের টাকে কিচ্ছু আসা যায় না কিচ্ছু আসে যায় না বয়কট যদি যেটা আমি বলছি যাই না অনেক যে আপনারা যদি সত্যিকার অর্থে সারা মুসলিম বিশ্ব একসাথে হয়ে বয়কট করতে পারে যেটা একটা থিওরিটিক্যাল আলাপ তাইলে রেজাল্ট আসা সম্ভব কিন্তু এটা থিওরিটিক্যাল এটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব এটা হবে না কেন হবে না কতবার বলবো এক কথা কারণ আপনি দুর্বল না দুর্বল আপনি আপনি ধরা এদের কাছে আপনি পারবেন আপনি একটা পা ফেলতে পারবেন না এদেরকে ছাড়া সো বাস্তবতাটা মেনে নেন না চাপাবাজি করে সে অনলাইনে লাভ আছে বয়কট করতে পারবেন না এই বাস্তবতা মেনে নেন হুদাই লোক দেখানোর জন্য হ্যাশট্যাগ হ্যাশট্যাগ কমেন্ট কমেন্ট হুজুরা ফেসবুক এসে বয়কটটা থাকতে ফেসবুক বর্জন করার সমর্থটাই ওনাদের নাই ক্ষমতাটাই ওনাদের নাই কারণ ফেসবুক বয়কট করলে ওনাদের বয়কট ডাক দেওয়ারই প্ল্যাটফর্ম নাই ওনাদের রাইট এই হচ্ছে বাস্তবতা এই বাস্
নিজেকে উন্নত না করে নিজেকে ইমপ্রুভ না করে নিজের অবস্থান পরিবর্তন না করে নিজের অবস্থানের পরিবর্তন নিয়ে কাজ না করে ন্যূনতম নলেজ নাই শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে কনসপিরেসি থিওরি ছড়ায় বেড়ায় ফেসবুকে এরা 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 ইউজরেলের সাথে ফাইট করবে এরা ওয়েস্টের সাথে ফাইট করবে মানে ফাইট তো করতেছে করতেছে না তা তো না ফেসবুকে ইউটিউবে রাইট ফাইট করতেছে এবং ভিসার জন্য গিয়ে দাঁড়ায় থাকতেছে লাইন ধরে রাইট সো ভিসার জন্য লাইন ধরে দাঁড়ায় থেকে সেই সব দেশে বসে বসে বয়কটের ডাক দিয়ে খুবই বাছা বাছা কথা বলে রেজাল্ট তো দেখতে পাচ্ছেন এই বললে এন্ড অফ টাইম চলে আসবে নাথিং উইল চেঞ্জ সো যা গা এটা আসলে যা মানে মব কে তো মব দ্যার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন মব এবং নন মব রাইট সো মবরা আর বিং মব তারা তাদের কাজ করতেছে সো সেটা তো আর নো সারপ্রাইজ দেয়ার সো তারা সেটা করতে থাকুক তাদেরকে বোঝানোর সম্ভাবনা শিক্ষিত মানুষ সব মবের মধ্যে আসে রাইট সো ফাইন তাও এটা হচ্ছে বাস্তবতা কেন ইসরায়েল আস্তে আস্তে করে বিশ্ব মঞ্চে ঢুকে পড়তেছে বাংলাদেশ তৌহিদি জনতার দেশ ওরে তৌহিদি জনতা দিয়ে চার পাশ ভর্তি প্যালেস্টাইন নিয়ে কী অবস্থাটা করলো দেখেন যেটা আমি আপনাদেরকে সবসময় বলি এবং আমার বলতে হচ্ছে ইউ ডোন্ট ম্যাটার ইউ ডোন্ট কাউন্ট ইউ কাউন্ট ফর নাথিং ইন্ডিভিজুয়াল একজন ইন্ডিভিজুয়াল একজন সিভিলিয়ান কাউন্টস ফর নাথিং রাইট এক কোটি ইন্ডিভিজুয়াল ভেড়ার পাল দ্যাটস আর রিয়ালিটি এক কোটি ইন্ডিভিজুয়াল ভেড়ার পাল ষোলো কোটি বাংলাদেশি ভেড়ার পাল এই যে ইসরায়েলের ইসরায়েলের কত জনসংখ্যা তাদের এত প্রভাব সারা পৃথিবীতে কয়টা মানুষ তাদের হাতে গোনা কয়েকটা মানুষ কিন্তু তারা লিডিং রোলে আসে আর পৃথিবী চালায় আর বাংলাদেশে কত জনসংখ্যা সাউথ এশিয়ার কয়েকটা দেশের মধ্যে যত জনসংখ্যা সারা পৃথিবীতে এত জনসংখ্যা নেয় কিন্তু এরা ভেড়ার পাল সুতরাং এরা এখানে কত বেশি জনসংখ্যা ডাজেন্ট ম্যাটার ওই আলটিমেটলি ইউরোপ আমেরিকা ইউরোপ ইহুদিরাই চালাইতেছে ইউরোপ আমেরিকা ইহুদিদের নাটাইয়ের পুতুলের মতো এরা নাচবে তো এই কারণে এটা হচ্ছে মূল আলাপ ইসরায়েলের পাসপোর্ট টাসপোর্ট নিয়ে কথা এখানে আমি আসতে চাচ্ছি না ইন এ ওয়ে বাট আসব আসতে চাচ্ছি না কারণ এটা অর্থহীন আলাপ এটা এরকম ইসরায়েলের পাসপোর্ট হবে ফ্রান্স বয়কট হবে ওই দিক দিয়ে প্যালেসে চিন্তা করেন কি একটা অবস্থা এরা প্যালেস্টাইনে কী একটা অবস্থা করলো বাংলাদেশিরা প্যালেস্টাইনিরা না যতটা করতেছে বাংলাদেশিরা চেয়ে বেশি উত্তেজিত এর মধ্যেই ইসরায়েল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এত অ্যাক্টিভিজম এর মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বলে কথা না তৌহিদি জনতা গীত গীত করে যেই দেশে সেই দেশে কই এখন কি প্রতিবাদ হচ্ছে এবং প্রতিবাদ হয়ে এত কোনো লাভ হবে এখন তৌহিদি জনতারা কই এদের এই বৈশা বৈশা প্যালেস্তাইন নিয়ে হ্যাশট্যাগ কোনো পার্থক্য তৈরি করা নাই বাপারে প্রচুর জ্ঞানীরা চলে আসবে এখন বুঝে কীভাবে পার্থক্য তৈরি করে হ্যাঁ এই পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট মানে পার্থক্য তৈরি করার জন্য যে রিয়েল যে কাজগুলো করতে হয় এর মধ্যে হ্যাশট্যাগও একটা রাইট সো যে রিয়েল কাজগুলো করতে হয় সেগুলো সেই সাগরে এই হ্যাশট্যাগ হইতেছে পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান পার্সেন্ট পার্থক্য তৈরি করে রাইট সো প্রচুর জ্ঞানীরা আপনাকে বুঝবে না এটা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট পার্থক্য তৈরি না বিশাল পার্থক্য তৈরি করে ওকে ফাইন সো প্রচুর তো করলেন আপনারা আপনাদের এই অ্যাক্টিভিজমের মাঝখানেই এমনও না জন্য সময় অ্যাক্টিভিজমের মাঝখানে ইসরায়েল স্বীকৃতি পেয়ে বসে আছে দেখ কই এখন তো ওই তারা কোথায় দেখি তারা কী করতে চায় কী বলতে চায় আমি শুনতে শুনতে চাই তাদেরকে একটু দেখতে চাই তাদের কী ভাষ্য এখন কোনো ভাষ্য নাই এরাই এরকমই এরা সারা জীবন এরকম রিসিভিং এন্ডে থাকবে না লাথি উষ্টা খাবে খেয়ে হজম করবে যেটা সবসময় বলে আপনি যদি দুর্বল হন আপনাকে লাথি মারবে আপনি ঘুরে হাসতে 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 ঘুরে ফিরে চলে এমনি হুইচ ইজ দ্য রিয়ালিটি লাইক যারা দুর্বল হয় ওদেরকে লাথি মারলে আপনি যদি কারোর কাছে ধরা থাকেন সে যেটা বাংলাদেশে করে বাংলাদেশে কী করে যার কাছে আপনি ধরা থাকেন সে আপনাকে ইচ্ছা মতো লাইথায় উষ্ঠায় উল্টায় পালতায় অপমান করে কারণ আপনি তার কাছে ধরা সো আপনি কেন তার কাছে ধরা হুম এটা হইতেছে আপনার ব্যর্থতা জায়গা আচ্ছা পাসপোর্টের কথায় আসি এখন যেগুলো বললাম এগুলোই পাসপোর্টের কথা এগুলোই রিয়েল আলোচনা কারণ নাহলে দুদিন পরপর নাচতে হবে এক একদিন এক এক বিষয় নিয়ে এক একদিন এক এক বিষয় দেখেন বাঙালির মুসলিম জাহানের ইস্যুর কোনো অভাব আছে ইহুদিন আসারাদের বিরুদ্ধে ইস্যুর পর ইস্যু হুজুরদের ওয়াজের নাইনটি পার্সেন্ট কন্টিনিউ তো ইহুদিন আসারা বিল বেলগ্রেড ফেসবুক ইহুদিন আসারা ভ্যাকসিন এগুলো তো হুজুরদের নাইনটি পার্সেন্ট করা সাথে ওনাদের কন্টেন্টই হচ্ছে ইহুদিন আসারা ওনারা ওনাদের জীবিকাটাও ইহুদিন আসারা আলটিমেটলি ওনারা ফেসবুক ইহুদিন আসারাদের প্ল্যাটফর্মে সে জীবিকা উপার্জন করে ইহুদিন আসারাদেরকে গালি দেয় সেই ভিডিও আবার পাবলিক দেখে সেখান থেকে আবার ইহুদিন আসারাদের কাছ থেকে রেভিনিউ পায় সো না ওনারা ইহুদিন আসারারকে ছাড়া চলতে পারবেন না সো যে কারণে আর একবার বলতে হচ্ছে এতক্ষণ যেটা আলাপ করছি এটাই আসল আলাপ ইসরায়েলি পাসপোর্ট সঙ্গে যে আলাপ এবার আসি মূল আলোচনা থেকে বৃহত্তর বিগার আলোচনা থেকে এখন ক্ষুদ্র আলোচনায় ফিরে আসি ইসরায়েলি পাসপোর্ট ওকে বলতে যেহেতু হবে তো বলি তো বলতে হবে কেয়ার করা ইসরায়েলি পাসপোর্টে কেন ইয়ে হলো দেখেন যেটা বললাম যে তাইওয়ানও কিন্তু আগে ছিল বাংলাদেশের পাসপোর্টে তাইওয়ানের এটা নামও ছিল যে এক্সক্লুডিং তাই
আমরা যেদিক থেকে ডিপেন্ডেন্ট সেগুলো আমি যেটা বললাম রিয়েল যেখানে বয়কট করলে কোনো ইম্প্যাক্ট হইতে পারতো সেখানে বয়কট করার সামর্থ্যই আমাদের না সেখানে বয়কট করলে ইউরোপ আমেরিকার কি হবে ইউরোপ আমেরিকার একটা মানুষের মাথা পিছু হয় আমেরিকাতে ষাট হাজার ডলার বছরে পঁয়ষট্টি হাজার ডলার সো আপনি যদি আমেরিকার সকল প্রোডাক্ট বয়কট করে খুব সারা পৃথিবী এই চিপায় ফেলে দিচ্ছেন এদের মাথা পিছু হয় ড্রপ করা কোথায় আসবে পঁয়ষট্টি হাজার ডলার থেকে চল্লিশ হাজার ডলারে আসবে রাইট স্টিল এ দেশের একটা যে লো ইনকাম পিপল সে বাংলাদেশের সবচাইতে বড় লোক যে তার মতো জীবনযাপন করবে এখানে স্বাধীনতা মানবিকতা ফ্রেশ পাতা শেষে থাকবে তার কি হবে হাইস্ট হাইস্ট কি হবে তার আর আপনাকে যদি বয়কট করে ইউরোপ আমেরিকা আপনি তো এখনই খেতে পারেন আরও নাকিয়ে মরে যাবেন রাইট সো না ইউরোপ আমেরিকারে বয়কট করে আপনারা বেশি একটা সুবিধা করতে পারবেন না যেটা বললাম সবাই মিলে করলে হয়তো পারা কিন্তু সবাই এটা প্র্যাকটিক্যাল কথা না লাইক সারা পৃথিবীতে এখন ইউরোপ আমেরিকা ছাড়া সারা পৃথিবী অচল সো পারবেন না মুখে মুখে একেবারে বয়কট করে পিকচার দেখাই দিতে পারবেন এইভাবে করে ওই একদম কারাটে জিমন্যাস্টিক মেন্টাল জিমন্যাস্টিক এভাবে বয়কট করে আমরা ওইটা করে ফেলবো এটা করে ওইটা করে ফেলবো ফেসবুকে এসে লিখবেন আপনি কোনোটাই হবে না বাস্তবিক আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যেই লাউ সেই কুদু যেই পৃথিবী সেই পৃথিবী সো হ্যাঁ সো চীন পাওয়ারফুল আমেরিকা পাওয়ারফুল ইউরোপ পাওয়ারফুল ইসরায়েল পাওয়ারফুল সুতরাং আস্তে করে পাসপোর্ট থেকে আস্তে করে সাইড করে দিছি আমরা তাইওয়ানের নাম বাতিল করে দিছি আস্তে করে হইতেছে আমরা এখন ইসরায়েলের নাম বাতিল করে দিচ্ছি না এটার ব্যাখ্যা দিচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে আমাদের পাসপোর্টের ওয়েট বাড়ানোর জন্য যেভাবে করে এক্সক্লুডিং কিছু লেখা থাকলে পাসপোর্টের ওয়েট কম থাকে আমি জানি ওনার কথা সত্যি না মিথ্যা মিথ্যা হইতে পারে এখন আমরা যেহেতু দুর্বল সেই কারণে আমাদের দুর্বলতা মেনে নিয়ে এখন নিজেরাই এটার ব্যাখ্যা দাঁড় করাইতে হবে নিজেদের মুখ বাঁচানোর জন্য অর মেবি দ্যাটস ট্রু অর মেবি ইটস দ্য কেস যে পাসপোর্ট এইভাবে লেখা থাকলে পাসপোর্টের ওজন কম হয় নাও এখনকার পৃথিবীতে আপনাকে বুঝতে হবে পৃথিবী কীভাবে চলে যেভাবে চলে সেভাবে আপনাকে চলতে হবে আপনি মানে উন্মাদের মতো উন্মাদরা তো দেশ চালায় না উন্মাদরা কি পৃথিবী চালায় উন্মাদরা ফেসবুকিং করে রাইট সো যারা দেশ চালায় যারা পৃথিবী চালায় তাদেরকে দেশ এবং পৃথিবীর বাস্তবতা মেনে নিয়ে কাজ করতে হয় সো পৃথিবীর বাস্তবতা যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে যে এভাবে করে পাসপোর্ট ইয়ে করলে পাসপোর্টের মান খারাপ হয় এবং আপনি সারা পৃথিবীতে এখন গ্লোবাল ভিলেজ সারা পৃথিবীতে লেনদেন করতে হয় সকল দেশের সাথে লেনদেন করতে হয় ইসরায়েল একটা পাওয়ারফুল দেশ ইসরায়েল মিডিল ইস্টের কোনো মুসলিম দেশগুলো কিন্তু ইভেন মিডিল ইস্টের মুসলিম দেশগুলোর পাসপোর্টও লিখা নাই এক্সক্লুডিং ইসরায়েল বাংলাদেশের চেতনা এতদিন লেখা ছিল সেটাও বাংলাদেশ এখন বাধ্য হয়েছে তো এটা বাস্তবতা ইসরায়েল ইজ আ ফোর্স নাও এবং ইউরোপ আমেরিকার যেহেতু তাদের প্রতি সমর্থন আছে সুতরাং আপনি নাচানাচি লাফালাফি করতে পারেন ফেসবুকে আপনাকে কোনো লাভ নাই ইসরায়েলকে বাংলাদেশের সরকার হয়তো বৈশ্বিক বাস্তবতায় তারা বাধ্য হয়েছে এটা ড্রপ করতে এবং এটা আমার কাছে কোনো ইস্যু না বৈশ্বিক বৈশ্বিক বাস্তবতা যদি আমরা পরিবর্তন না করতে পারি এরকম ইসরায়েলকে ড্রপ করতে হবে কত জায়গায় কত কী হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে ব্যাঙ্গো কার্টুন ফ্রান্স এক ফ্রান্স ফ্রান্স একে ঝুলায় রাখবে রাস্তার মধ্যে এটা আমার জন্য কোনো ইস্যু না নবীজ সাল্লাহ সাল্লামের ব্যাঙ্গো কার্টুন এরা এল সিডি মনিটরে দেখাইল না এটা আমার জন্য ইস্যু না এটা সিমটম আমার জন্য এটা আমার জন্য ডিজিজ না আমি যদি ডিজিজ কেউ করতে না পারি সিমটম নিয়ে নাচানাচি করে লাভ নাই কালকে রাত্রি মারবে পশু উষ্ঠ মারবে পশু ইসরায়েলি পাসপোর্ট ইয়ে করবে তোষু এই করবে শশু এই করবে ওই যে বিদেশে হইতেছে যারা মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের গরিব লোক যা কাজ করতে যায় বাংলাদেশ নাম শুনলে বাংলাদেশ পাসপোর্ট সবুজ কালারটা দেখলে আলাদা লাইনে দাঁড় করায় এদেরকে আলাদা রিয়েল রিয়েলিটি লাইক ইট ওর নট এদেরকে আলাদা ইয়েতে লাথি উষ্ঠা মারে ইয়েগুলোতে বাংলাদেশি শুনলেই এই মধ্যপ্রাচ্যের অশুভ দেশগুলোতে আর কি হ্যাঁ মানে ইউরোপ আমেরিকা তো এগুলো করা হয় না ফর দ্য মোস্ট পার্ট রেয়ার লাইক কি জানি রেসিজম নিয়ে এত কথা বললে মুসলমানরা ইউরোপ আমেরিকা নাকি রেসিজমের আখড়া রেয়ার কেস জীবনে আপনি এগুলো কল্পনা করা যায় না এসব আচরণ ইউরোপ আমেরিকা কিন্তু মুসলিম কান্ট্রি মুসলিম কান্ট্রি মুসলিমরাই মুসলিমদেরকে বাংলাদেশ বাংলাদেশি পাসপোর্ট দেখলে লাথি লাইথে লাইথে করে আপ শুনেন বাংলাদেশের যারা শ্রমিক তাদের একটু ইন্টারভিউগুলো শুনেন মালয়েশিয়ার এয়ারপোর্টে কীভাবে ট্রিটেড হয় দুবাইয়ের এয়ারপোর্টে কীভাবে ট্রিটেড হয় সৌদি আরবের এয়ারপোর্টে কীভাবে ট্রিটেড হয় সেই সব দেশে কীভাবে ট্রিটেড হয় হ্যাঁ এই হচ্ছে মুসলিম দেশ তো এগুলো আমার জন্য কোনো আলোচ্য বিষয় না রাইট এটা যদি হয় পৃথিবীর বাস্তবতা তাহলে আমাকে আমি আমি লাইক ওকে ড্রপ ড্রপ ইসরায়েলস নেম ফ্রম দ্য পাসপোর্ট ড্রপ ইট এটা যদি পৃথিবীর বাস্তবতা হয় যে আমাদের এখন ড্রপ করতে হবে নিজেদের প্রয়োজন আমাদের নিজেদের পাসপোর্টের মান বাড়ানোর প্রয়োজন ওকে ফাইন গো হ্যাঁ ড্রপ ইট যে তো নাকি লাভ আছে এগুলো তো ফাও কথা এগুলো তো ফেসবুক আর্টদের কথাবার্তা রাইট ফেসবুক এখন ফেসবুক আর্টদের কথা দুনিয়া চালাইতে গেলে দুনিয়া অচল হয়ে থাকতো সো দ্যাটস দ্যাট দ্যাটস দ্য ইফ দ্যাটস
যে যে হয়তো ইসরায়েলের সাথে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য বাংলাদেশের কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রয়োজন আছে বলেই করছে হ্যাঁ দেখা যেটা উনি আমি এটা নিজে এটা নিয়ে এই পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম উনি না বললেও এই পয়েন্টটা আমার মাথায় ছিল যে কাদের জন্য করা হইল যদি ইসরায়েলের কাছে কোনো প্রয়োজন থেকে থাকে বিধা এটা করে থাকে আমরা কিছুদিন আগে দেখছি আল জাজিরার রিপোর্টে যে ইসরায়েলের কাছে থেকে গোপনে বাংলাদেশ সরকার সার্ভেলেন্স জিনিসপত্র কেনে সো ইসরায়েলের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই তাদের কাছ থেকে সরাসরি কেনা যায় না এই জন্য কী করছে অন্য দেশ দিয়ে অন্য হাত ঘুরে কিনছে আর কি রাইট বোঝার নাই এমনি করে মাথার পিছন দিক দিয়ে এমন করে খাইছে সো আবার এই দিক দিয়ে দালালগুলো সরকারের দালালগুলো সরকার পন্থীরা আবার বুঝাইতেছে যে না কো ইসরায়েলের সাথে তো লেনদেন করে নাই হ্যাঁ না বুঝছি ইসরায়েলের সাথে লেনদেন আমি আপনাকে একটা রুমের মধ্যে নির্বাসিত করছি আপনাকে খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু দেওয়া হবে না রাইট কিন্তু আমি আপনাকে খাওয়া পাঠাইতে চাই সো আমি সরাসরি হাতে করে আপনাকে না দিয়ে আমি আকাশকে দিয়ে পাঠালাম আকাশ যাও খাবারটাকে দিয়ে আসো তারপর আপনি যখন বললেন কী ব্যাপার আপনি ওকে খাবার না দেওয়ার কথা রুমে আটকে রাখছেন খাবার দিচ্ছেন কেন তখন আমি অ্যান্সার দেবো কি কই আমি তো খাবার দিই নাই আকাশ দিছে সো না বাংলাদেশ সরকার তাদের প্রয়োজন ইসরায়েলের সাথে লেনদেন করার করছে এখন কাদের প্রয়োজন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তো ইসরায়েলের সাথে লেনদেন নাই সাধারণ মানুষ তো নাই কার আছে যে সরকার সার্ভেলেন্স জিনিসপত্র কেনে হয়তো সরকারের কোনো ব্যবসায়ী ট্যবসায়ী আছে সরকারপন্থী সো বাংলাদেশের সরকার তো বাংলাদেশের জন্য মানুষের জন্য কাজ করে না এই যে পাবলিক এসে ফেসবুক চিল্লাচিল্লি করে ও আমি বলি এদেরকে অসভ্য দেশ ইউরোপ আমেরিকাকে সভ্য দেশ বলি তো এরা সভ্য দেশ হলে অন্য দেশে গিয়ে অ্যাটাক করতেছে এরা কী ধরনের সভ্য এরা সভ্য কারণ এরা এদেশের ওরা তাদের দেশের নাগরিকের কাছে দায়বদ্ধ এবং তারা তাদের দেশের নাগরিকের বেনিফিটের জন্য অন্য দেশকে অ্যাটাক করে তারা যে অন্য দেশকে অ্যাটাক করে যেমন তারা ইরানকে পারমাণবিক বোমা বানাইতে দেবে না কেন দেবে না আমেরিকানদের সেফটির জন্যে আমেরিকান দের সেফটির জন্য দে আর উইলিং টু গো এনি লেংথ রাইট তারা যুদ্ধ করবে তারা আরেকজন দেশের গিয়ে ইয়ে করবে তাদের দেশের এই দেশের নাগরিকের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা সেফটি নিশ্চয়তা নিরাপত্তা এটা মোরালি নট রাইট উইচ আই ডোন্ট সাপোর্ট মোরালি এটা সাপোর্টেবল না কিন্তু কূটনৈতিকভাবে দে আর ডুইং দ্য রাইট থিং কূটনৈতিকভাবে তাদের যা করো নিয়ে দেশের সরকারের তারা ঠিক সেটা করতেছে তারা তাদের ইন্টারেস্ট প্রটেক্ট করতেছে আপনি আপনার ইন্টারেস্ট প্রটেক্ট করতেছেন করতেছেন না আপনার দেশের সরকার আমেরিকান সরকার আমেরিকান মানুষের ইন্টারেস্টের জন্য এত কিছু করে বেড়াইতেছে বাংলাদেশ সরকার কার ইন্টারেস্টের জন্য এগুলো করে বাংলাদেশের মানুষের ইন্টারেস্টের জন্য না তার নিজের ইন্টারেস্টের জন্য তারা ক্ষমতায় বসে থাকার জন্য গদি ধরে রাখার জন্য এরা সার্ভেলেন্স অস্ত্র এগুলো কাদের জন্য কিনতেছে জনগণের জন্য অবশ্যই না হ্যাঁ গুম করার জন্য জনগণকে ইলেকশান ছাড়া ক্ষমতায় থাকার জন্য সো আপনার দেশের সরকার তো আপনাকে কেয়ার করে না ওইসব দেশের সরকার ওই দর্শক দেশের মানুষকে কেয়ার করে শুধু ওইসব দেশের মানুষকে কেয়ার করে না আমেরিকা ইউরোপের সরকার তাদের দেশের নাগরিকদেরকে শুধু কেয়ার করে না তাদের দেশের বর্ডারের মধ্যে যেই ঢুকে তাকে কেয়ার করে আমি তো এই দেশের নাগরিক না আমাকে তো বেনিফিটের পর বেনিফিট দিয়ে ভাষায় ফেলতেছে এই দেশের দেশের সরকার এই দেশের বর্ডারের মধ্যে যারাই থাকবে তাদের জন্য জীবনযাত্রার মান মানবিকতা বাক স্বাধীনতা সর্বোচ্চ সকল কিছু এরা নিশ্চিত করে আর আপনার দেশের সরকার আপনি সেই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা আপনার কোনো সাইরানা পয়সার পাত্তা দেয় না মুসলিম কান্ট্রির যে শাসকরা তারা তাদের দেশের জনগণকে চারানা পয়সার পাত্তা দেয় না সৌদি আরবে এরা কীভাবে কিংডম ধরে রাখবে বছরের পর বছর এরা কিংডম ধরে রাখার জন্য জনগণকে যত রকম বেনিফিট দেওয়া দরকার দেয় মানুষ ভাবে ওরে বাবা কত ভালো সরকার আমাদেরকে বেনিফিট দিচ্ছে এদেরকে বেনিফিট দিচ্ছে এদের এদের নিজেদের গতি ধরে রাখার জন্য যখনই কোনো একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে কোনো একটা অসন্তোষ দেখা দিতে নেই ওইসব দেশের সরকার সাথে সাথে হ্যাঁ সাথে সাথে ওখানে টাকা ঢালো তেল বিক্রি করা টাকা ঢালো মানুষের মধ্যে কোনো অসন্তোষ হইতে দেওয়া যাবে না কেন জনগণেরকে ভালোবাসে জনগণকে কেয়ার করে না জনগণকে তো দিক দিয়ে তুলে নিয়ে মাইরা ফেলতেছে সমানে রাইট কোনো বাক স্বাধীনতা নেই উনিশ বিশ করলে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে বোঝা যাবে ওইসব দেশ কী অবস্থা তো এই হচ্ছে আপনার বাস্তবতা ভার্সেস এই হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার বাস্তবতা কিসের সাথে ফাইট করতে যান কাদের সাথে ফাইট করতে যান শেষের সাথে ফাইট করবেন আপনি সো জায়গা যেটা বললাম এগুলো আসলে আমি এই জন্য কথা বলতে রুচিতে দেয় না কিসের পাসপোর্ট থেকে ইসরায়েলের নাম ড্রপ করছে লাইক এটা ডাস ইট ইভেন ম্যাটার লাইক এটা কোনো আলোচনার বিষয় পাসপোর্ট থেকে নাম ড্রপ করছে হাউ ডাস ইট ইভেন ম্যাটার ইট ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি ইট ডাজেন্ট মিন মাছ লাইক নট মাছ ইট ডাজেন্ট মিন এনিথিং টু মি সো আমি জানি না এই কেন এটা করা হয়েছে এটা কি সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের মানুষের জন্য সরকার ওই কাজটা করছে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান উন্নয়ন করার জন্য করছে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য ইউরোপ আমেরিকার সাথে করতে গেলে এখনকার পৃথিবীতে এইভাবে এইসব ইন এ ওয়ে ছ্যাশ্রামি করে পার পাওয়া যাবে না কারণ লাইক ছ্যাশ্রামি কেন বললাম কারণ এইগুলো রিয়েল কোনো
সো পাসপোর্টের নাম বাংলাদেশের ইসরায়েলকে আমরা পাসপোর্ট কি আসা যায় কিছু আসা যায় না রাইট সো এটা ড্রপ করলে কী আসা যায় কিছু আসা যায় না যদি এমন কোনো ব্যাপার থাকতো যে এটা ড্রপ করলে সত্যি ইসরায়েলের কিছু আসা যায় সেটা কিন্তু বাংলাদেশ করতে পারবে না ইউরোপ আমেরিকা লাথি মেরে তখন বাংলাদেশকে সোজা করে ফেলবে হ্যাঁ সো যেটাই বলি আর কি যে এমন ড্রপের ভয় করতে নাটক করে করতে পারে কারণ ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইট ডাজেন্ট হ্যাভ অ্যান ইম্প্যাক্ট যেখানে ইম্প্যাক্ট আছে সেখানে খাওয়াই দেবে ভালো করে বয়কট বাংলাদেশ যে ফ্রান্সকে বয়কট করে বয়কট করে ওই যে হাতির পায়ে পিঁপড়া কামড় দেয় কামড় দেয় হাতি হাতির দরকার আছে মাইন্ড করার পিঁপড়া কামড় দিলে হাতির কিছু আসে যায় যদি হাতিকে যদি আপনি সিরিয়াসলি কোনো একটা কিছু দিয়ে বাড়ি দিতে পারেন যেটা ম্যাটার করে তার কাছে কিন্তু লাথি মেরে আপনাকে উড়াই দেবে সাথে সাথে সো ফ্রেঞ্চ প্রোডাক্ট বয়কট করে বাঙালি ফ্রেঞ্চ প্রোডাক্ট ফেসবুকে এসে অনেক কী একটা অবস্থা করে ফেলতেছে ফ্রান্সটেরও পাচ্ছে না একটা কুতক মনে পড়ে গেল খুব নটি কুতক বলি হ্যাঁ হাজব্যান্ড ওয়াইফ নতুন বিয়ে হয়েছে তো পরে হইতেছে ওয়াইফ বলতেছে যে শুরু শুরু করলে আমাকে জানাইও হাজব্যান্ড বলো কী বলো শেষ করে ফেলছে টের পাও নাই এরকম আপনারা বয়কট করে শেষ করে ফেলছেন না ফ্রান্স ফ্রান্স টের পায় নাই টের পাইলে ফ্রান্স যদি টের পাইতো তাহলে আপনারও টের পাইতেন যে ফ্রান্স টের পাইছে তখন বয়কট খাওয়াই দিত ভালো করে আর একটা যোগ মনে পড়তে যাচ্ছে তাও অশ্লীল যোগ বলি বলি মনে পড়তেছে যেহেতু বলি মজা নেই এগুলো মজা নেয় আর বিষয় এগুলো সিরিয়াসলি আলাদা কারণ সিরিয়াস যেগুলো আলোচনার বিষয় ওইগুলো বাঙালি বা মুসলিমরা আস পছন্দ হয় না ওদের সো ফাইজলামি করি ফাইজলামি করার সময় কাটাই তাও এরকম হাজব্যান্ড ওয়াইফ নতুন হাজব্যান্ড ওয়াইফ তারপর হচ্ছে ওয়াইফ বলতেছে যে তুমি কি ব্যাপার শুধুমাত্র পিঙ্কি ফিঙ্গার ব্যবহার করলা ব্যাপারটা কি সে বললো যে না 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 ওটা পিঙ্কি ফিঙ্গার ছিল না কথা হচ্ছেন সো আপনাদের বয়কট আপনাদের অ্যাক্টিভিজম দিস মাচ ডিফারেন্স তৈরি করে ইউরোপ আমেরিকার কাছে এবং আপনাদের অ্যাক্টিভিজম আপনাদের এই সব বয়কট যদি তাদের কাছে সত্যিকার অর্থে কোনো ইম্প্যাক্টফুল কিছু হইত তাহলে আপনারা টিকতে পারতেন না আপনারা এই নাটক করতে পারতেছেন কারণ এগুলো কোনো মানে বহন করেন এগুলো যদি সত্যিকার অর্থে কোনো ইম্প্যাক্ট রাখতো ইউরোপ আমেরিকার কাছে বাংলাদেশ সোজা করে ফেলতো সো যাক এগুলো আসলে পপুলার কথা না যেই কারণে সময় নষ্ট হয় আমার পার্সোনালি সময় নষ্ট হয় কারণ পাবলিকেশন যখন কমেন্ট করতে থাকে আপনি ইগনোর করতে করতে একসময় ফাট করে এঙ্গেজ হয়ে যাবেন এবং এই এঙ্গেজ হয়ে গেলেন মানে আপনার টাইম নষ্ট সময়ের অপচয় কারণ এরা তো ফেসবুক জিহাদির এরা এইভাবে জিহাদ করতেছে আমার তো কাছে তো মনে হয় না এটা যে কারণে কথা বলতে চাই না চাই না চাই না আবার বলে ফেলি আবার এঙ্গেজ হইতে চাই না চাই না চাই না আবার হয়ে যাই হ্যাঁ নিজের সীমাবদ্ধতা এটা নিজেকে ইম্প্রুভ করা উচিত তাদের সাথে এঙ্গেজ না হওয়া উচিত তো যাই কার না আমি অনেস্টলি আমি কথা বলতাম না বলতে চাচ্ছিলাম না একাধিক দুই বা ততোধিক মেসেজ আসায় লাইক কাইন্ড অফ ক্রিকেট হয়ে বললাম সো না এটা কিছু মিন করে না আমি জানি না এটা সরকার কেন করছে কাজটা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের ভালো চিন্তা করে করছে বাংলাদেশের কূটনৈতিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাংলাদেশের ট্রেডের কথা চিন্তা করে এটা কিছু মিন করে আমি আমরা তো আর টেকনিক্যালিটি জানি না যারা দেশ চালায় তারা জানে সো সত্যিকার অর্থে এটা কোনো টেকনিক্যাল অ্যাডভান্টেজ থাকতে পারে লাইক এসে এটা কিছু মিন করে না এই জিনিস থাকা না থাকে ইসরায়েলের সাথে এই সম এই এগুলো কোনো রিয়েল পার্থক্য তৈরি করে না সো এটা ড্রপ করলে যদি বাংলাদেশের সুবিধা হয় কোনোভাবে সত্যিকার অর্থে ফাইন আই হ্যাভ নো ইস্যুজ উইথ ইট আর যদি এটা করে থাকে সরকার তাদের দলদাস তবে তার যেইগুলো মাফিয়া তাদেরকে বেনিফিটেড করার জন্য তাদের সার্ভিলেন্স অস্ত্র কিনতে সুবিধা হয় তাদের ব্যবসায়ীদের ইসরায়েলে ভাগতে সুবিধা হবে তাদের ব্যবসায়ীদের ইসরায়েলে ব্যবসা করতে সুবিধা হবে সেটার জন্য যদি করে থাকে সেটাও একটা সত্যিকার একটা কারণ হওয়ার সুযোগ আছে কারণ অ্যাগেন বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের সরকার নাইনটি এইট পারসেন্ট অফ দ্য টাইমস তারা নিজেদের স্বার্থ নিজেদের ইন্টারেস্ট প্রটেক্ট করে নিজেদের ইন্টারেস্টে কাজ করে জনগণের ইন্টারেস্টে কাজ করে না সো দেয়ার ইজ এ টু পার্সেন্ট চান্স এই সিদ্ধান্তটা জনগণের ইন্টারেস্টকে সার্ভ করার জন্য দেয়ার ইজ এ নাইনটি এইট পার্সেন্ট চান্স এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে তারা তাদের নিজেদেরকে সার্ভ করার জন্য দ্যাটস অল আই হ্যাভ টু সে অ্যাবাউট ইট